彻底怕了他。八路军对驻守团城的日军进行了第二次进攻，敌军负隅顽抗，做着最后的困兽之斗。别碰我！交给我，放心吧。马上，命令把我还击。嗨，有本事，向我汇报。快，快到后面的窝。报告今后关线方面人员情报，关线方面派出敌人三百人，里面还有两辆坦克正向团城引发。轻车方面呢？轻车方面暂时还没有动静。果然不出所料，轻车方面经过上一次的战斗，已经元气大伤，看来是无力支援我们了。那这一下，负责打援的非部队支队的压力就会大增加。希望他们能赶快拿下关线方面的援军，然后赶走。没有他们。照样能拿下团城。如果他们来得早，他们还有口肉吃；他们来晚了，就只能蹭到汤喝了再一点，又不是第一次了。哎，就吹吧你！一定要给我顶住
关心的云君很快就会到来，在此之前一定要给我守住城门，付出任何代价都在所不惜。太君，太君，太君，什么事？完了，丁太守带着保安团造反了。什么？他已经带人被我们司令部来了，咱们快撤吧，太君。你放屁！我们晚上带着人，给我拦住丁大少，不然我就让丁大我带。可是太君，快去！是呀、啊。是是接城门。长官，老板，绝不背弃！我大明火力登门，你在这里接着城门，一定要走到原地再来。嘿，嘿，李小妹，跟我走！你，你，你，跟着我走！快，快！
个小时，拿不下去，有气头来接。杨志，出手！来，队长，跟我上。不行，你留下来继续跟总部联系。不要集中分散开来，迂回的跑动，寻找有利的地方。
Allah.
团长，丁团长，团长，丁团长，团长，坚持住，团长，团长，团长，丁团长，丁团长，丁团长。阵地失守了，中超大街失守，保生长官他，他怎么了？保生长官阵亡了。尸体呢？中超大街一路是八路军手里，保生长官的尸体已无法取回。大哥，团长大部分已经沦陷。飞虎岭支队已经向司令部上来，请长官及时撤离。向天皇陛下，尽忠的时候到了，我们一起杀出去，失意团长，公存亡。报告，总部急电，总部命令你立即撤离。我军在附近集结重兵，稍待时日便可光复团城。中国有句俗话，留得青山在，不怕没柴烧。雷子峰，马上通知，樱花行动。嗨。哎，蒋小姐，您怎么来了？会长在吗？在家里。快带我去见会长。您请。
石头翻那儿，石头，石头，老雷，老雷，你醒醒，石头，石头，石头，快，把他送医院。走，那边，其他人，给我冲！南风，江青哥，南风。你们这次接受国军的俘虏，加上丁大圣的保安团，再加上飞虎岭支队，应该有一千多号人了吧？嗯，加上雷子峰他们，一共是一千零四十七人。小顺子也答应加入我们了。是，他和我约好了，只要拿下团城，雷子峰和他的弟兄们就加入我们八路军。太好了，太好了！这个小顺子他终于想通了。那这样啊，飞虎岭支队。那就应该是一个团结的编制了。我马上向上级请示，看看给你们定下一个什么正式的番号。杜司令，我怎么？还有什么要求吗？我请求恢复独立三团的番号。辉煌的战斗史，我不希望这个番号在我的手里消失，请答应我的要求。你的心情我能够理解，但是，杜司令，我求你了。好吧，我会把你的意思向上级转达，请求组织上的批准。谢谢杜司令。进攻。司令员，我们的大部队大概什么时候开拔？三天之后。三天，这么快啊！长官，你要把子枫照顾好。在床头上系的那个红布条是你系的吗？啊，啊，是。这小的命硬得很，会好起来的。团城百废待兴，你们俩的担子非常重要。请杜司令放心，我明白该怎么做。那我就走了。杜司令说的对，团城才刚刚解放，我们还有很多工作要做。上官，这样，你呢，留在这儿，回头呢，不让猴子来接你的班。你们两个颠倒着，这个时候别累坏了。建功，我什么都别说了，工作上的事情有我了，你放心。同志们，上级对我们这么信任。我们得做出个样子来。我们现在的任务是要恢复正常的秩序，让老百姓对我们能够放心，逐渐的对我们建立信心。嗯。哎，政委，这小鬼子都让咱打走了，还有啥没有信心的？<笑>我要批评的就是你这种麻痹的思想。这管理城市跟打仗可是不一样啊。我们经验少，所以呢，要多用心，多做工作，知道吗？嗯。子枫，告诉你一个好消息，我们很快就有正式的番号了。你曾经说过，只要我们拿下了团城，你就会加入我们八路军。你知道吗？
我多么希望可以看见你穿着八路军服的样子，穿着跟我一样的军服，咱们一起去打鬼子。你说过，我的命是你的，谁也拿不走。同样的，你的命也是我的。马牛，哎，这工商大会的事情进展怎么样？哎，我早就通知下去了。嗯，要逐步落实，尽量让所有通知到的人都来参加。哎，这关系到民生大计啊，要认真对待。哎，石导，哎，队长现在负伤，警戒的事情就交给你负责。放心吧，政委。李金龙，呃，多安抚一下老百姓，伤员务必要抓紧治疗，呃，人手紧的现在。我知道了，政委，你放心吧。哎。那我负责什么呀？嘿，呃，庞墩儿，有一个重要的任务交给我们小庞墩儿。啊，你呢就待在这个院子里，老实待着，哪儿也不许去啊，知道吗？啊，什么啊？等队长伤好了，你去找他玩。好嘞。这个镯子是你娘留给我的。我一直偷偷的在想，有一天你能够亲手为我戴上它，我等着你，等着你有一天为我亲手戴上它，你不要怎么一声不响的躺在这里。说什么吗？你快醒过来！你快醒过来！哎，你怎么不进去啊？让我们家雷爷和上官大姐单独待会儿。他们是这事儿啊，一句话两句话说不清楚。哎，护士姐姐，谢谢你这段时间照顾我们家雷爷。<笑>不是你笑什么？我有什么好笑的？没有没有，就是你这么个大个子，叫我姐姐。<笑>那我以后就叫护士妹妹。别叫我林妙彤就好了。林妙彤，这名字挺好听的。哎，对了。我叫猴子，你以后叫我猴子就行。好，猴子，我们进去吧，该给病人换药了。哎，行，哎，我来，我来，来来。照顾他，好几天都没有睡觉。你们快回去休息吧。我睡不着，还是你去睡吧。回头雷爷醒来了，看见你这样，他又该心疼了。程大姐，你放心，我们雷爷命大着呢。他远的不说了，就说八重那孙子把雷爷都霍霍成这样了，不也没事吗？我知道你在宽慰我，我没事的。听得住？我没宽慰你，我说的是真的。还有战福营，五天跟雷爷都打成那样，不也挺过来了吗？我跟雷爷这么多年，大大的小小的仗也打了这么多，我们雷爷命大着呢，绝对不会有事的。尚大姐，你相信我，雷爷绝对不会有事的。谢谢你，猴子。你跟阿福。
，先回去休息吧。我想一个人多陪陪他。怎么了？哦，没事儿，就是看见我们累这样，心里不舒服。哎，你们认识很久了吧？是啊，很久了。我是雷爷给救回来。当年我带着我们逃荒，厄运在路边，我妹妹饿死在我怀里，是雷爷把我救了过来。到那儿去，我就一直跟着他，再也没分开过，一起劫富济贫。一起打小鬼子，眼看着小鬼子就打跑了，可我们累了。你放心，你们雷爷身体素质这么好，一定不会有事儿的。他已经度过了危险期，他伤得这么重，这么快就苏醒过来，这真是一个奇迹呀、啊！请你们放心，我们一定会竭尽全力，经过细致的医治和调整，他很快就会康复的。谢谢你啊，大夫。不用，这是我们应该做的。谢谢你，谢谢大夫。我来吧，大夫，您您先回去休息。好，谢谢。现在已经是真正的阿拉丁战士了，以后啊，不要毛毛躁躁的，遇到事情想想清楚，不懂的事儿，咱们就问政委。我会的，把枪法练好，希望我回来以后，看见一个真正的神枪手。放心吧，姐夫，到时候我把小鬼子全部打光。啊，哎，姐夫，你这次走了，咱们什么时候还能再见面呀？放心吧。等到胜利的那一天，我相信那天很快就要到来的。林王，石头就交给你了，以后在工作中啊，多帮助帮助他。放心吧，叶林哥，我一定会督促他上进的。他要是不听话，我看我怎么收拾他。好，说得好。他要是不听话，回来你告诉我，我收拾他。<笑>好，我走了，您保重啊。哎，保重，叶林哥。姐夫保重
，今后这里就交给你们了。工商联合会的事情准备的怎么样了？嗯，已经差不多了。我已经通知了团城各地的民族人士，大会明天就可以召开。以后遇到事情、啊，你要和上官多商量。另外，还要防止敌特分子搞破坏。今后有什么事情，随时向我汇报。是。阿福呢？我就先带走，等他训练出一批神枪手，我再还给你。阿福，好好干，早点回来，同志们都等着你啊。那我就先走了。经理。上官，你不在医院里照顾小顺子吗？怎么跑到这里来了？雷子峰，子峰他醒了。真的？哈哈哈，这个小顺子，我就知道他命硬。他非要来送你，我不让他来，现在就让猴子给照看着呢。杜司令，你看，子峰都已经醒了，这下你可以放心走了吧？嗯，告诉这个小顺子，等着我回来，回来啊，我请他喝酒。哎。上官，照顾好你。你要好好保重。那我们走了。对。爹，我跟你说点事儿。什么事儿？林妙峰想参加八路军。谁？哎呦，就那护士，刚刚给你换药的那个。你笑什么呀？你小子也惯了，也是时候成家。雷爷，你没事吧？去去去，你才有病！我跟你说人参军的事儿，你抽我干嘛？那姑娘是不错，又温柔又善良，真的不错。是啊，我也觉得挺好的，而且。还挺漂亮的，林会长，您这是什么意思啊？团城刚刚解放，您就在这儿危言耸听，制造紧张空气？我这是实话实说，我相信在座的诸位，不少人心里都有这种担忧。刚才刘政委不是说，让我们畅所欲言吗？怎么，我这话说不得？当然说得了。既然林会长问了这个问题，我就向大家说明一下：从国际形势上看，这世界反法西斯战争已经进入了转折期，盟军已经跨过了莱茵河；再从国内形势上看，这日本人的实力已经大不如前了。他们由于在中国的战区拉得过长，已经无法再组织优势兵力进行大规模的战斗。我看现在。就算他们想要夺回团城，我们八路军也有信心守住这里。我说你小子看上人家了吧？这哪儿跟哪儿啊？我怎么可能啊？再说了，之前也不认识他吗？行了，你那些屁话能跟别人说还行，在我面前你就别装了。刚才我换药的时候，我就觉得你不正常了。那双眼睛老盯着人家护士瞧，这我也说过好，就是每次见到他的时候，又想见到他，这心里又怕见到他。见到他之后，我我也不知道该说什么好，这心里啊，嘣嘣的乱跳，这整个人就跟飞了一样。那就是喜欢上人家了。那我该怎么办啊？什么怎么办？追呀、啊！哎呀，那个叫林什么博的，一看就是个汉奸，早就给拉出去把他毙了。<笑>看着没？咱们的小石头发火了。<笑>石头啊，我跟你说，咱们刚刚接管城市，老百姓。对咱们的能力有所怀疑，也是在所难免的。哎，这罗马城啊，不是一天建立起来的。嗯，要通过我们不断的做工作，让老百姓对我们树立信心，明白吗？你看他这德行，我正要抽他我。<笑>我已经调查过了，这个林康博
。哎，虽然担任过委职，可并没有什么大的劣迹。呃，在团城的工商界有很大的威望，所以以后我们还得多做做他的工作。做他的工作？嗯，嘿，我看他呀，他就是茅坑里的石头，又臭又硬。<笑>石头。这事情得往好的方面去想。我看今天到会的人士，大多数都是支持我们的，所以我们今后得发挥我们的优势，深入到基层，跟各界人士打成一片。哎，这就对了。哎，上官，说说，你有什么好的想法？就像你追问上官大人那样，死缠硬打。我我可不想，多多丢面啊！丢什么面啊？啊？这追姑娘就跟打仗一样啊！那那几句话怎么说的？呃，呃呃，敌退我进，敌进我退，敌住我扰，哎，敌逼我打，越越说越不像话了，还打打起来了呢。反正就这个意思啊，你自己想。说的我云里雾里了，还不知道人家理不理我。我想了一下。等过一段时间，咱们去给团城的百姓组织一场文艺演出，咱们支队的领导都得上台表演节目，也好向老百姓展示一下我们废虎岭支队的风貌。又文艺演出啊？什么又文艺演出啊？怎么了？我怎么记得你在战斧营里面不是表演挺好的吗？我啊？啊？算了吧，算了吧，我可不行。这要是队长在就好了。我跟你说啊，队长这个大变活人的魔术，那变得才叫好呢。哼！哎，他一说，我倒想起来了，老雷最近怎么样？恢复的不错吧？挺好的，医生说他身体好，恢复的很快。嗯。哎呀，回头你去看老雷的时候，替我们带个号。最近我们实在太忙了，没时间去看他。等忙完工作就去看他。嗯，我马上去跟猴子说，让他多陪陪子枫。哎，见过。你一个人的压力实在是太大了。没事儿，这不还有石敢当同志吗？啊？啊什么啊呀，石头，你也该长大了，得替政委好好挑挑担子。行，我知道了，上官政委。猴子，啊，你要真喜欢人家，就认认真真去追。有什么话就别藏在心里，大声说出来。像我们这样的人，都是把脑袋拴在裤腰带上过日子的，能活多久，没人知道。所以，我希望你每一天都能够很充实，别留下什么遗憾。行，那我追了啊！来，去去去，慢慢。爷爷，咱有个番号，是不是就有了新军装了？你真那么想穿军装？谁不想啊？穿上那身军装多帅气！放心吧，会有的。子枫，你在干什么啊？大夫让你躺床静养，你为什么下床瞎溜达？来，躺床上去。来，来，大夫，躺躺躺，往上点，往上点。这不憋得慌吗？再说我，我要不下来走走，我又真走不了了。那怎么行啊？你伤得这么重，就得听医生的，可不能由着自己的性子。猴子啊，你也是的，让你看着他，你为什么不看着？我哪能管得了他呀？我怎么管不了了？你跟他不仅仅是兄弟，看着他，可是组织上交给你的任务。好嘞，爷爷。你也听见了啊！不是这兄弟，我不听你的。这组织交的任务，雷子峰，我可告诉你啊，养伤可不是逞强就可以的。不是我自己的身体，我清楚。再说了，今天心情好，开心。心情好啊？是不是有什么喜事啊？说给我听听。咱家猴子。新疆人，雷爷，别别别瞎说！真的、啊
猴子啊，快告诉我，你喜欢上谁了？嫂子，你你别听我雷爷瞎说，没没没有的事。哎呀，喜欢上人家就应该勇敢一点，要表白。表白啥呀？就是告诉人家你喜欢他，你不说出来，人家怎么会知道呢？你呀，就要像你们雷爷。我怎么了？你多勇敢表白啊！猴子。哎，好了好了好了，别笑了，你老实给我交代，你喜欢上谁了？哦，我知道，不是，就,就那个照顾我的林妙彤姑娘。雷爷，你别到处乱说，真不好意思。林妙彤啊，怎么了？啊，没什么，就是工作上的事儿。不顺利啊？挺顺利的，就是有个别的商户，他对我们还是有些顾虑的。尤其是商会的会长林康博，他对我们还是有些担心。猴子啊，你觉得林妙彤怎么样？挺好的呀，刚刚还要参加八路呢，是吧？哎，那我交给你个任务吧。行，说。刚才说的那个商会的会长林康博，他就是林妙彤的叔叔。我想，你能不能通过林妙彤的关系，好好做做他的工作，让他信任我们。了解我们，支持我们，这这也太没问题了。这，不过你可得注意啊，你喜欢林妙彤那可是两码事，你千万不能假公济私。瞧您说的，我哪儿能啊？猴子，哎，还愣在那干嘛呢？政委都给您安排工作了，还不去？行，商官大姐，那我就先深入敌后，给咱打探打探。嗯，那爷，您。继续啊！怎么样？没事吧？没事。最近队里挺忙的吧？我看你都瘦了。其实也没什么，就是最近的工作有点多。这段时间。对象的工作一定很多，可惜我帮不上忙。你就安心养伤吧，队伍上的事儿有我跟建功呢。啊，对了，建功让我告诉你，等他忙完了这阵子就过来看你。他来看我干嘛呢？他嫌队上事情不够多。说实话，管理团成千头万绪的，也挺难为他的。既然这样。那你就多帮帮他吧。嗯，反正我这里也没什么事儿，而且还有猴子在呢。啊，我正要跟你说这事儿呢。这些日子只能麻烦猴子多照顾你了。等我工作上有了头绪，就马上过来。嗯，那你快回去吧。好，那我走了，你可要多休息。怎么了？嗯。我娘的那个手镯还在吗？啊，一直都在我这儿。我受伤的时候，昏昏沉沉的，好像听到有人哭着说：“让我给他戴手镯。”你，你都听到了？你怎么脸红了？我，我没有。我会的。
备，唱。万里长城，万里长，长城外面是故乡，桃梁飞大都香，遍地黄金少在扬。Oh.